இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற போயம் இந்தியன் ரிசர்வேஷன் கக்னோவாகா எழுதினது யாருனா ஏஎம் கிளென் இவர் வந்து ஒரு கெனடியன் பாய்ட் இவரோட முழு நேம் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரஹாம் மோசஸ் கிளென் இவர் வந்து ஒரு கெனடியன் பாய்ட்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு நாவலிஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் லாயரும் கூட தான் ஓகேவா இவர் வந்து யுக்ரைனில் வந்து பார்ன் ஆகியிருக்கார் இவரோட ஃபேமஸ் நாவலாக பேர் என்னென்னா த செகண்ட் ஸ்க்ரோல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் வந்து எழுதியிருக்கார் நிறையா எஸ்ஏஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரிக்கு வந்து நிறையா ரிவ்யூலாம் வந்து அவர் பண்ணியிருக்கார் ஸோ இது இவரை பற்றின சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இது இவரோட எல்லா போமும் ஒரு ஆந்தலஜியாக கலெக்ட் ஆகி போஸ்ட் மாஸாக தான் பப்ளிஷ் ஆகிருக்காரு அது இவரோட இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது எல்லாமே பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்தியன் ரிசர்வேஷன் அப்படின்ற அந்த போம் வந்து எந்த தீமை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு லாஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி யாரை பார்த்தீங்கன்னா ரெட் இண்டியன்ஸை பற்றி ஸோ எப்படிலாம் அவங்கெல்லாம் காலனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு நாஸ்டாலஜி நாஸ்டாலஜினா தெரியும்ல ரீகலெக்ஷன் ஆஃப் பாஸ்ட் அந்த பாஸ்ட்டை ஒரு தீமாக வச்சு தான் வந்து இந்த போயம் வந்து இருக்குது ஸோ லாஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி காலனைசேஷன் நாஸ்டாலஜா இது மூணு தான் வந்து மேஜரான தீம்ஸ் இந்த போயமில் இந்த இந்த போமாக நம்ம ரெண்டு பர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து பார்க்கலாம் ஒன்று சைல்டு இன்னொன்று வந்து அடல்ட் ஏன் சைல்டு அடல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார்னா நான் வந்து சைல்டாக இருக்கணும் இருந்து இவங்கள மாதிரி நான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டுருப்பாரு அடல்ட்டுன்றது வந்து போயிட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த ரெண்டு பர்ஸ்பெக்டிவில் தான் இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து போயம் வந்து இருக்கும் ஸோ இதோட ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் இண்டியன்ஸ்லாம் டிஸ் டிஸப்பியர் ஆகிட்டாங்க அவங்கள எப்படி வந்து நம்ம திருப்பி கொண்டு வர்றது அவங்களாம் இப்போ எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த போயம் ஆரம்பிக்கும் போதே வேற அந்த பிரேவ்ஸ் இந்த ஹூ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நம்மளை வந்து கொஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எங்கடா இருக்காங்க எங்கே இருக்காங்க எங்கே போய் தேடலாம் அப்படின்ற ஒரு என்தூசியாஸ்டிக் அண்டு ஒரு ஈகர் டோனில் ஒரு சர்ச்சிங் டோனில் தான் வந்து இந்த போயம் வந்து இருக்கும் இந்த போமோட ஹெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ரிசர்வேஷன் காக்னோவாகா இந்த காக்னோவாகா அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஒரு காலனி யாருக்காகவே இருந்துச்சுன்னா ரெட் இண்டியன்ஸ்க்காகவே வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டைட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ரிசர்வேஷன் ஒரு ரிசர்வ் ஆன பீப்புளுக்காக இந்த இந்த காலனி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புளுக்காக மட்டும்தான் வந்து இருக்குது அதான் இந்தியன் ரிசர்வேஷன் அந்த இந்தியன் ரிசர்வேஷனில் இருக்க பீப்புள் தான் வந்து யாருன்னா நம்ம ரெட் இண்டியன்ஸ்ன்றாங்க அந்த காக்னோவாகாவும் கெட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷல்மான் டூஸ்டி வந்து யூஸ் பண்ணிப்பார் கெட்டோனாலும் ஒரு தனியான ஸ்லம் ஏரியா மாதிரி அந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ ரெட் இண்டியன்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ போயமோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் ஹீரோஸ்லாம் அவங்க எங்கே போனாங்க அவங்க ஃபேஸ்லாம் வந்து ஏன் வந்து ஆட்டம் ஃப்ரூட் மாதிரி விரிங்கிள் ஆகிருக்குது அந்த ஆட்டம் ஃப்ரூட் அப்படின்றது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா அவங்களோட பொசஷன் அவங்க எப்படி வந்து ரொம்ப விஸ்டமாக இருந்தாங்க அப்படின்றது தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணுது ஸோ அந்த ரெட் இண்டியன் சீஃப் வந்து எங்கே இப்போது அவர் பேசுகிற எல்லாமே வந்து மோனோ சிலபிக்காக இருக்குமே மோனோ சிலபிக்னால் என்னென்னா ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை தான் பேசுவார் அந்த ஒன்று ரெண்டு வார்த்தையும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அங்கே எங்கே இப்போ அந்த ட்ரைப்ஸ் எங்கே அந்த ஃபெத் இப்போது அந்த ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸோட ஃபோர்த் லைன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அந்த ட்ரைப்ஸு த ஃபெதர் பெஸ்டரீஸ் அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா அந்த பெஸ்டரீஸ்ன்றது என்னென்னா லைக் மித்திக்கல் அனிமல்ஸ் ஃபெதர்ட் அப்படின்னா அந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கலர்ஃபுல் ஃபெதர்ஸை வந்து அவங்கள சுற்றி அவங்க இடுப்பை சுற்றி அவங்க தலையை சுற்றி வந்து வியர் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஏன்னா அப்போ உள்ள சிவிலைசேஷனில் ட்ரெஸ்ஸோ எதுவுமே கிடையாது ஃபுல்லாக இலை தலையாக தான் கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் ரெட் இண்டியன்ஸ் இந்த ஈவன் நீங்கள் வந்து ஆயிரத்தி ஒரு ஒன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் இண்டியன்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அந்த அப்பார்ஜினல் பர்சன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்கெல்லாம் எங்கே அந்த அந்த ட்ரைப்ஸ்லாம் எங்கே அந்த மாதிரி இலை தலை அந்த ஃபெதர்ஸ் அந்த கலர்ட் பர்சன்ஸ்லாம் இப்போ எங்கே போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஏஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸில் ஏஸ் ஆஃப் அப்படின்ற ஆனிமல்ஸ் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா ஒரு பர்ஷியன் ஸ்டோரி டெல்லர் அவர் வந்து ஏஸ் ஆஃப் அவரோட கதையில் வந்து எல்லா மிருகங்களும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பேசிக்குங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்குங்க ஸோ அப்படி இருந்த லிவிங் திங்ஸ்லாம் எங்கே இங்கே எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா அந்த ஆனிமல்ஸையும் இங்கே உள்ள ரெட் இண்டியன்ஸை தான் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க என
ஸோ இப்போ செகண்ட் ஸ்டான்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த போயிட் வாஸ் அ சைல்டு அவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவர் யார மாதிரி வரணும்னு ஆசைப்பட்டார்னா ரெட் இண்டியன்ஸ் மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆசைப்பட்டார் ஏன்னா அவங்க ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப கன்ஃபைண்டான ஸ்கூலு டர்ட்டி கிளாஸ் ரூம்ஸ் தான் இருக்கும் அவர் என்ன வரணும்னு ஆசைப்பட்டார்னா ரெட் இண்டியன்ஸ் மாதிரி ஒரு க்ளீனான அவுட்டோர் லைஃப் வந்து வாழணும் அப்படின்னா ஆசைப்பட்டிருப்பார் அதனால தான் வந்து ரெட் இண்டியன் மாலையே இருக்கணும் அந்த தேர்ட்ல என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வார்னேஷ்மல் இந்த வாட்டர்டு டெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனால் யாரோட ஜாயின் ஆகணும்னு இருப்பாருன்னா கிளீன் அவுட் டோர்ஸ் அண்ட் த அயோரோஸ் ட்ராக் அயோரோஸ் அப்படின்றது நேம் ஆஃப் த ரோட் யார் வாழ்கிற நேம் ஆஃப் த ரோடுனா ரெட் இண்டியன்ஸ் வாழ்கிற நேம் ஆஃப் த ரோட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சைல்ட்ஹுட் டேஸில் வந்து ஒவ்வொரு நாள் வந்து கேலண்டரை பார்த்துட்டே இருப்பார் பார்க்குறப்போ இவருக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா தேர் ஸ்டு த சீஃப் வித் ஆம்ஸ் அக்கிம்போ அக்கிம்போ அப்படின்ற ஒரு வேர்டு என்னென்னா அவரோட அந்த ஹீரோ அந்த ரெட் இண்டியனோட ஹீரோன்னு சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவரோட ஆம்ஸை எப்பயுமே வந்து ஹிப்பில் வச்சு ஒரு ஹீரோ மாதிரியே தெரிவார் ஸோ அவரை மாதிரியே நான் வரணும் அவரை மாதிரியே நான் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் எனக்கு எப்படா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் இந்த நாளில் நான் அவரோட போய் சேர்ந்து வேணா அந்த நாளில் போய் நான் அவரோட சேர்ந்து வேணான்னு சொல்லிட்டு தான் இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பார்னா கேலண்டரை பார்த்துட்டே இருப்பார் யார் போயிட்டு வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் வெயிட்டிங் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை என்னென்னா இவர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பார் எப்போடா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் எதுக்குன்னா இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி போட் மூலிமா போய் ரெட் இண்டியன் இருக்க இடத்துக்கு போய் நம்ம வந்து இருந்துக்கலாம் அவரை மாதிரியே நம்ம வரணுன்றதுக்காக இவர் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஸோ இதில் ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மாஸ்க் கோட் அப்படின்னு மாஸ்க் கோட்னால் என்னென்னா எ பர்சன் பிலீவ்டு டு பிரிங் எ குட் லக் மேஸ்காட் அப்படின்றத ஆத்தர் ரெஃபர் பண்ணியிருப்பார் அந்த அந்த மேஸ்காட் அப்படின்றது பர்சன் ஹூ பிரிங்ஸ் லக் ஸோ இவரை பார்த்தாலே குட் லக் தான் அப்படின்றதோட செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக வந்து ஃபினிஷ் ஆகிருக்கும் தேர்ட் ஸ்டான்ஸாக வந்து எப்படின்னா ரெட் இண்டியன் சிவிலைசேஷன்லாம் வந்து அப்படியே வந்து மாறிடுச்சு அட்டர்லி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா டீ ஸ்கின்னை வந்து இப்போ எதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா வந்து அவங்களோட ஷூஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மொகாசன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைமில் அதுதான் என்னென்னா டியர் ஸ்கின் அப்படின்னு அர்த்தம் டியர் ஸ்கின் டியரோட ஸ்கின்னை வந்து என்ன மாட்டாங்கன்னா இப்போ வந்து சுத்தமாக மாற்றி ஷூக்கு வந்து போட்டுட்ருக்காங்க ஆனால் முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா அவங்களோட பாடி பார்ட்ஸுக்கு வந்து போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றாங்க ஸோ ரெட் இண்டியன் டிக டிசெண்டன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க ஓல்டு ட்ரைப் நேம்ஸை வைக்காமல் மாடர்ன் ஃப்ரெஞ்சு நேம்ஸ் வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து ஓவராலாக வந்து ஓவரால் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓவரால்னால் என்னென்னா அனிமல் ஹைட்ஸ் அனிமல் ஹைட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அனிமலோட ஸ்கின்ஸ் ஹைட்ஸ் அனிமலோட ஸ்கின்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸை வச்சு அவங்களோட ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை வந்து மறைச்சாங்க ஆனால் இப்போது அவங்க ஓவராலாக வந்து சு அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க இங்கிலீஷ் சிவிலைசேஷன் அதாவது ஒரு ஃபேண்ட் ட்ரெஸ்ஸு அப்படி மாதிரி போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லை செகண்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் பெயிண்ட் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி ஒரு படத்தில் அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு அவங்க பாடிலேருந்து ஃபேஸ்லேருந்து எல்லாமே ரெட் கலர் பெயிண்ட் அடித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ எந்த விதமான பெயிண்ட்டுமே இல்லாமல் அவங்க மாடலாக மாறிட்டே வர்றாங்க அப்படின்றாங்க தேர்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ்னு இருக்கும் ஸோ பிரான்ஸ் ஜுவல்ஸை வந்து வியர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ அவங்க யாருமே வந்து ஓல்டு ஃபேஷன்ட்டு கிடையவே கிடையாது எல்லாமே மாடர்னைஸாக மாறிட்டு இருக்காங்க நான் சொன்னது தீம் ஞாபகம் இருக்கா கலோனைசேஷன் சொல்லி சொன்னேன் ஸோ அந்த கலோனைசேஷன் தான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகிட்டுருக்கு ஸோ முன்னாடி இருந்த காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன் ரெட் இண்டியன் உமன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஷால்ஸில் வந்து நியூட்ரிஷியஸ் வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இப் அவங்க ஷால் பார்க்கவே எப்படி இருக்குன்னா டென்ஸ் மாதிரி இருக்குமா அவங்களோட குடிசை மாதிரி வந்து இருக்குமா ஆனால் இப்போது அப்போலாம் எதுவுமே கிடையாது அவங்க சில்ட்ரன்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெரிங் ர ரகட் பப்போசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பப்போசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பவுச் அவங்க ரெண்டு இண்டியன் மதர் வந்து கே அவங்க சில்ட்ரனை வந்து கேரி பண்ணுற பேக் அதாவது கங்காருக்கு வந்து எப்படி வந்து நான் ஒரு பேக் வச்சு அதை குழந்தைய தூக்கிட்டு போவோமோ அதே ம
இப்போ அவங்க எல்லாம் எங்கே போயிட்டாங்க ஏன் அந்த சர்ச் ஸ்டோரில் போடுற பெண்ணீஸை வந்து இருக்கிறாங்கன்னா ஸோ இது வந்து அவங்களோட வறுமையை குறிக்குது ஸோ அவங்க எல்லாருமே ஒரு பெகர்ஸ் மாதிரி ஸோ ரெண்டு இண்டியன்லாம் எல்லாருமே என்னென்னா ஒரு பெகர் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணிணாங்க அவங்க வந்து சாப்பாடுக்கு எதுக்குமே வழி இல்லாதனால அவங்கள வந்து காயின் போட்டு அவங்கள பெகர் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணாங்கன்னு ஆத்தர் சொல்ல வர்றாரு இப்போ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸ் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பஞ்சுடுன்னு இருக்கா ஸோ தேர்ட் லைனில் அப்படின்னா என்னென்னா ரிமூவ்டுன்னு அர்த்தம் அலிமெண்ட்ரி ஷால்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் த உமன் ஷால்ஸ் கன்சிஸ்டட் ஆஃப் நியூட்ரிஷியஸ் இப்போ ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக வந்தாச்சு ஸோ ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த திங்ஸ் ஐ மீன் ரெட் இந்தியன்ஸ் யூஸ் பண்ண திங்ஸ் எதையுமே வந்து இப்போ அவங்க வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ அது எல்லாமே வந்து ஆன்டிக் ஷாப்ஸில் வந்து பிராண்ட் சேல் தான் விற்றுட்டுருக்காங்க அவங்க யூஸ் பண்ண பீடட் ஷூஸாக இருக்கட்டும் ஸ்வீட் கிராஸ் பேஸ்கெட்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு அவங்க யூஸ் பண்ண பேர்ன்ட் வுட்டாக இருக்கட்டும் காடி கிளாத்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த கியூரியோ இந்தியன் அப்படின்றதுக்கு என்னென்னா கியூரியாசிட்டின்னு அர்த்தம் காடி கிளாத்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எனிமி எனிமியாக நினைக்கிற அந்த வேட்டையாடி இருப்பாங்கள்ல உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலான்னா இப்போது நானும் இன்னொருத்தொன்று சண்டை போடுறேன்னா இப்போ நான் அவன் அவன் என்னோடய எனிமி நான் அவனை கொண்டுட்டேன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெட் இந்தியன்ஸ் வந்து அவனோட தலையை வந்து ஒரு பொக்கிஷமாக ஒரு ட்ரெஷராக வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸ்லைன் பண்ணி ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிசர்வ்டு ட்ராஃபி ட்ராஃபின்றது அதுதான் ஸோ ட்ராஃபினால் என்னென்னா ரெட் இந்தியனோட எனிமியோட தலை அதுதான் ட்ராஃபி ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராஃபி எல்லாமே வந்து இப்போ என்னவாக இருக்குன்னா எதுவுமே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணலை எல்லாமே இப்போ வந்து சோல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ யாருக்கு அதெல்லாம் சோல் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா ட்ராவலர்ஸ் நம்மளை மாதிரி வேண்டரஸ் இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து சோல் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ரெட் இண்டியன்ஸ் வந்து பிரைப்ஸ்லாம் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப டர்ட்டி ஃபெதர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து டான்ஸ் பண்ணுவாங்க யாரை பார்த்தா மேயரை பார்க்கும்போது எப்பயுமே வந்து டான்ஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்னா ஒரு ட்ரைவ் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காடினா கலர்ஃபுல் ட்ரெஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பேர்ன்ட் உட்னா என்னென்னா சார்கோலை வச்சு சார்கோல்னா தெரியல கறிக்கோட்டையை வச்சு அவங்க மூஞ்சியில் வந்து கிறுக்கிக்குவாங்க அதுதான் வந்து இது பீடட்னா ஸ்டிச்சட் வித் பீட்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அந்த குட்டி குட்டி பாசி இதெல்லாம் வச்சுமே அவங்க வந்து இது பண்ணிக்குவாங்க ட்ராஃபிஸ் ஸ்கேல்பிங்ஸ்னா அந்த ஹெட் ஆஃப் எனிமிஸ் ஸ்லைண்ட் பை த ரெட் இண்டியன்ஸ் அதுதான் அப்புறம் ஆஃப்டர் டீல் அப்படின்னா என்னென்னா ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸிங் அமௌண்ட் ஆஃப் அ பிரைப் இது தான் பிரைப் வாங்குறது தான் அந்த இதோட டேர்ம் இது தான் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டா இப்போது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த கெட்டோ வேர் ரெட் இண்டியன்ஸ் லிவ்டு ஒன்ஸ் அப்போன் அ டைம் இஸ் ப்ரிசர்வ்டு வித் கிராசி எக்ஸ்டீரியர் அண்ட் கெப்ட் இன் அ மியூசியம் ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் டைமில் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் வாழ்ந்த கெட்டோ எல்லாமே ஹோம் எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இல்லை இப்போ எல்லாம் அது எங்கே இருக்குன்னா மியூசியமில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆல் தீஸ் ஃபானா ஆர் இந்த மியூசியம் ஃபானானா அவங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ளோரானா ஃப்ளார்ஸ் ஃபானானா இட்ஸ் ஆனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ கெட்டோன்னா அவங்கள நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த ரெட் இன்சியன்ஸோட டுவெல்லிங் ப்ளேஸ் டுவெல்லிங்னா என்னென்னா லிவிங் ப்ளேஸ்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வேட்டையாடி கொண்டு அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பேலாக இருக்குது அவங்க பாடிஸ்லாம் வந்து ப்ளீச்சடாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெட் இண்டியன்ஸ் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாட்ச் பண்ணுறாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இனிமேல் வந்து பயஸ் கிடையாது ஒரு ப்ராஸ்பரஸ் கோஸ்ட் அப்படின்றது தான் ஃபிஃப்த்து ஸ்டான்ஸா ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டான்ஸ் தான் ஃபிஃப்த்து ஸ்டான்ஸான்றது ஸோ இதில் உள்ள ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கெட்டோ கெட்டோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அது வந்து லிவிங் ப்ளேஸ் ஆஃப் ரெட் இண்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து காமன்வெல்த் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டில் வந்து சல்மான் ருஷ்டி வந்து சொல்லியிருப்பார் பேல் அப்படின்னா பிளட்லெஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஷைன் அப்படின்னா ப்ரைட்னஸ் ப்ளீச்சுன்னா ஒயிட் அண்டாக இருக்குது கோஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு எல் அவங்க எல்லாருமே பார்க்க ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்காங்க அவங்க இனிமேல் வந்து கோஸ்ட்டாக தான் தெரியுவாங்க நமக்கு வந்து ஒரு பயசாவோ எதாவோ தெரிய மாட்டாங்க ஆனால் முன்னாடி காலத்தில் ஆதிவாசிகள்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு பயசாக ஒரு ப்ராஸ்பரஸாக இருந்தாங்க ஆனால் இப்போது அப்படி கிடையாது ஏன்னா